지금 자산시장 브리핑 쭉 드릴 건데 금융 데이터들 좀몇 가지 준비했고요. 일단 부동산 시장 데이터 이런 것들도 몇 가지 준비를 했는데 제가 계속 늘 말씀드리지만 지금 시장의 리더 지금 시장의 리더이자 일장이 누구냐 바로 엔비디아입니다. 엔비디아 여러분들이 엔비디아의 트렌드와 추, 상승 추세 뭐 주가의 트렌드 뭐 그다음에 엔비디아의 동향 이런 것들 엔비디아의 심리 엔비디아에 대한 투자자들의 심리 이런 것들을 제일 중요하게 체크하셔야 되는 이유가 뭐냐면 엔비디아가 올라가면 어차피 주가 지수도 올라가고 전반적인 주식들 다 올라가요 지금 우리나라에서 SK 하이닉스부터 지금 삼성전자의 지금 코스피 지수 다 올라간 이유 뭐냐 엔비디아 올라서 그런 거예요 우리나라는 반도체 중심 국가잖아요 반도체 주식들이 우리나라 주가 지수의 상당 부분을 차지하고 있는 주식시장이기 때문에 우리나라는 엔비디아 주가의 트렌드와 엔비디아라는 종목 자체가 우리한테 어쨌든 굉장히 중요해요 하여간 그래가지고 엔비디아의 트렌드 엔비디아의 주가 동향 이런 게 궁금한데 엔비디아 관련해서 제가 몇 가지 좀 이제 준비했습니다 그래서 이렇게 정리하시면 돼요 엔비디아 상승 엔비디아가 상승하면 전체 주식시장 다 오를 가능성이 높다라고 보시면 되고요 엔비디아 하락하면은 전반적인 주식시장 그리고 여러분들의 종목 뭘 갖고 계시든 대부분 다 하락 추세를 탈 가능성이 굉장히 높아집니다. 가능성 측면에서 여러분들이 이 말이 틀린지 맞는지 이제 궁금하시면 엔비디아의 주가랑 지금 코스피랑 나스닥 이런 주가 지수를 다 비교해 보세요. 바로 이제 답이 나옵니다. 이해되셨죠? 그래서 지금 이제 몇 가지 기사랑 데이터들 살펴볼 건데 결국 그러면 엔비디아의 주가 동향과 방향성을 이제 우리가 좀 계속 이제 공부해 보는 게 결국 주식으로 투자해서 수익 낼 가능성을 높여 주는 거잖아요. 엔비디아 20% 급 급락 가능성 연전 영승 어렵다 엔비디아가 계속 지금 연일 상승하는 가운데 추가적인 상승은 좀 힘들 것 같다 이런 이제 전문가들의 분석이 있습니다 엔비디아가 지금 엔비디아라는 한 종목이 한국 GDP의 1.5배래요 그러니까 한국의 경제 규모의 1.5배에 달하는 게 바로 엔비디아 시총이라는 겁니다 엔비디아 회사 규모가 한국 경제 규모의 1.5배래요 여러분들 이거 어떻게 생각하시나요? 이거 버블 아닌가요 솔직히? 그러니까 엔비디아가 더 가냐 안 가냐 이거 이거랑 논외로 지금 엔비디아에 전 세계에 돈이 다 몰린 건 맞아요. 그리고 제가 봤을 땐그 수준이 좀 과하다 싶을 정도입니다. 확실하게. 제가 봤을 때는 이건 아마 역사책에 길이 남을 일이 아닌가 싶어요. 앞으로 엔비디아의 주가가 어떻게 가든지 아마 이제 5년 뒤 10년 뒤에 이제 미국 이제 뭐 하버드나 이런 이제 아이비리그에 있는 대학교나 우리나라 뭐 서연고 좋은 대학교들 MBA나 아니면은 이제 경제학 배우시는 분들의 이제 서적이나 이제 스터디 사례로 남아 있지 않을까 싶어요. 그 정도로 굉장한 버블인 건 맞아요. 근데 버블 속에 또 이제 단기적인 상승세가 어마어마하게 또 나오는 건 맞거든요. 그래서 좀 정리를 해볼게요. 엔비디아가 한국 GDP 1.5배 될때 서학개미 앞다도 팔았다. 일단 한국 개미들은 엔비디아 미친 듯이 팔았습니다. 근데 엔비디아는 미친 듯이 올랐죠. 그리고 제가 봤을 때 이제 차트 분석으로 이제 접근을 하게 되면 일단 엔비디아는 상승 추세 당분간 이제 중요한 라인만 안 깨면은 계속 이제 상승 추세가 계속 나올 가능성이 높아요. 특히 엔비디아가 최근에 거래량 많이 터지면서 상승한 요봉 있죠. 요 봉에 저가 안 깨면은 당분 분간 엔비디아는 계속 올라갈 가능성이 높습니다. 특히 엔비디아의 가장 중요한 라운드 피그 가격대는 천 달러 부근이에요. 근데 이천 달러 부근을 그냥 확 뚫어버렸다는 거죠. 그래서 상승 심리는 당분간 엔비디아가 천 달러 여기만 깨지지만 않으면 유지될 가능성이 전 높다라고 봐요. 추가적인 반등도 충분히 나올 수 있고요. 그래서 어뭐 시장이 앞으로 올라갈 거냐 떨어질 거냐 이렇게 보지 마시고 엔비디아가 이제 천 달러 깨지면은 시장도 조금 이제 둔화될 가능성이 높다. 근데 엔비디아가 천 달러 지켜주면은 좀 상승 가능성이 좀 높을 수 있겠다. 가능성 측면에서. 이렇게 보시고 접근하시는 게 어떨까 싶어요 기술적 분석 측면으로는 그리고 지금 최근에 이제 목요일 기준으로 S&P500 미국 주가지수에서 지금 장대음봉 하나 나왔습니다 근데 좀 이제 크기가 커요 기존의 흐름을 다 잡아먹을 만한 이제 장대음봉인데 지난 이제 4월 목요일 같은 경우에도 똑같이 목요일이었어요 이때도 이때도 장대음봉 터지고 나서 며칠 지지부진 하더니 주가가 확 떨어졌거든요 그래서 지금도 그럴 거 그런 거 아니냐 이렇게 지금 이제 투자자들의 불안감이 좀 늘어나고 있습니다 장대음봉 터지고서 주 주가 빠지는 거 아니냐 근데 이렇게 보시면 될것 같습니다 이 장대음봉 터진 부근의 저가 부근 이 부근만 안 깨지면 일단 장대음봉이 힘은 강하지 않거든요 투자 심리가 지금 상승도 아니고 하락도 아닙니다 사실 지금 사람들이 지금 다 관망하는 추세예요 그러다 보니까 지금 확실히 좀 지켜봐야겠지만 여러분들 코인 매매하시던 주식 매매하시던 확실히 아시겠지만 지금 요새 엔비디아도 오르고 다 분위기 나쁘지 않은데 뭔가 또 분위기가 광기라고 보긴 또 힘들 정도의 분위기예요 그러니까 뭐 이게 오르는 거냐 떨어지는 거냐 이렇게 참 애매한 상황이거든요 그럴 때에는 확실하게 중요한 가격대만 잡아놓고 
대응하시면 될것 같다 이렇게 좀 말씀을 드리고요 엔비디아 관련해서 몇 가지 좀 보여드리고 싶은 데이터가 있는데 지금까지 이 빅테크 종목들이나 나스닥 지수의 흐름을 보게 되면 1992년부터 닷컴 버블 터지고 나서 현재까지 한 지난 30여 년 동안의 빅테크 주가들의 흐름을 보게 되면 자 구글이 일단 1000% 정도 올랐어요 즉 10배 정도 뛴 거죠 이제 30년 동안 구글에 투자했으면 꽤나 돈을 많이 벌었을 겁니다 그리고 이제 페이스북에 투자를 했어도 이제 페이스북이 2013년인가 쯤에 상장이 됐거든요 그 이후로 이제 1100% 상승을 했고요 아마존은 4700% 올랐습니다 그리고 애플은 9650%가 올랐대요 근데 마이크로소프트 마이크로소프트는 13300% 즉 130배 오른 겁니다 내가 만약에 마이크로소프트에 1억이라는 돈을 투자했으면 이제 한 20년 정도 지났을 때 20, 30년 정도 지났을 때 투자금이 130억이 되는 거죠 1억이 근데 엔비디아는 무려 2만 2천 퍼센트가 올랐다라는 얘기를 합니다 즉이 표를 이제 만든 사람은 뭘 얘기하고 싶은 건지 몰라도 확실히 엔비디아가 지난 10년 동안에 봤을 때 엔비디아가 진짜 다른 종목에 비해서 너무나 많이 올랐다 그렇기 때문에 이제 어떤 그 그러니까 지금 엔비디아가 대장주인 건 확실합니다 그걸 이제 넘어서서 엔비디아가 확실히 다른 종목에 비해서 정말 이제 말도 안될 정도로 많이 오른 건 맞다 우리가 이런 인사이트를 좀 갖고 가야 되긴 할것 같아요 엔비디아가 더 오르냐 마냐 이걸 떠나서 일단 엔비디아가 정말 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 많이 올랐고 한국 GDP의 1.5배가 될 정도로 정말 많이 올랐다 그러니까 이제 이게 버블이냐 아니냐를 떠나서 확실히 너무나 많이 오른 거는 맞다 이거는 우리가 여러분들 알고 가셔야 된다라는 얘기를 좀 드리고 싶습니다 저는 참고로 엔비디아가 이제 한 10년 뒤에 보면은 사람들이 누구나 다 엔비디아는 버블이었다라고 얘기를 할것 같습니다 저는 지금 엔비디아가 상당한 버블이라고 봐요 단기적으로 얼마나 좀더 오를 수 있을지는 몰라도 상당히 주가가 버블인 건 맞다라고 저는 생각을 합니다 자 그리고 엔비디아가 왜 제가 버블이라고 생각하는지 엔비디아가 왜 버블이라고 생각하나요? 누가 저한테 물어보면은 전이표 이 하나로 다 설명할 수 있을 것 같아요 자이표 하나로 제가 설명 다 끝낼 수 있을 것 같은데 이 표를 한 줄로 요약하면 어떤 얘기를 하는 거냐면 엔비디아의 시총이 S&P500 주가지수에 미국 주가지수에 상장된 에너지 기업 전체 시가총액보다 훨씬 규모가 큽니다 엔비디아의 시가총액은 지금 엔비디아 시가총액이랑 에너지 섹터의 전체 시가총액을 보시게 되면 은 지금 어마어마하게 잘 가나요 심지어 엔비디아가 압도적으로 큽니다 그냥 큰 것도 아니에요 압도적으로 커요 근데 S&P 500이면 은전 세계를 대표하는 주가지수나 마찬가지거든요 미국을 대표하기도 하지만 전 세계를 대표하기도 합니다 근데 미국을 대표하는 주가지수인 S&P 500에 있는 에너지 기업을 전부 다 시총을 합친 것보다 엔비디아가 훨씬 크다 근데 엔비디아의 순이익은 430억 달러 에너지 기업의 순이익은 1280억 달러 어떻게 생각하세요? 엔비디아보다 에너지 섹터 쪽에 있는 이제 에너지 기업들의 순이익이 3배가 더 큽니다 무려 3배나 더 커요 근데 시가총액은 훨씬 작습니다 이건 뭘 얘기할까요? 이걸 얘기하는 겁니다 엔비디아가 지나칠 정도로 버블이다 에너지 섹터에 있는 애들 다 합쳐서 지금 이제 순이익은 128 시총은 1700 이렇게 나와 있잖아요 근데 엔비디아는 순이익이 3분의 1밖에 안 되는데 시총은 더 커요 엔비디아가 지나친 버블이거나 에너지 기업이 저평가됐다는 얘기거든요 저는 둘 다라고 봅니다 그래서 엔비디아가 엔비디아가 더못 오를 거라는 말이 아니에요 단기적으로 좀더 오를 수 있겠지만 확실히 버블인 건 저는 맞다라고 봅니다 엔비디아라는 기업이 가진 내재 가치에 비해서 확실히 주가가 지나칠 정도로 비싼 거는 맞고 중장기적으로 봤을 땐 진짜 비싸요 말도 안될 정도로 버블 속에 늘 단기적인 상승이 나오기 때문에 단기적으로는 엔비디아가 이제 단기적인 수익은 가장 많이 챙겨줄 수 있는 대형주 중에 하나지만 중장기적으로는 확실하게 진짜 말도 안될 정도의 버블은 맞다라는 말씀을 드리고 싶은 거죠 계속해서 몇 가지 데이터 쭉 살펴보겠습니다 이제 요 표도 제가 요거는 이제 설명을 좀 자주 했던 표인데 상위 다섯 개 상위 다섯 개 주식에 돈이 얼마나 많이 몰렸느냐 이걸 보고서 지수의 방향성을 가늠할 수 있는 방법이 있어요 자 주가 지수가 많이 안 올랐던 주가 지수가 제자리 걸음을 했던 때가 있거든요 이때가 어느 때냐면 상위 다섯 개 주식에 돈이 다 몰렸을 때입니다 상위 다섯 개 주식에 돈이 몰린다는 건 무슨 얘기냐면 초보 개인 투자자들이 엄청나게 이 시장에 많이 들어와 가지고 뭘 살지 몰라서 그러니까 개인 투자자들이 아무것도 모르는 개미들이 이 시장에 들어오면 뭐부터 하냐면 삼성전자랑 카카오부터 사요 왜 그러냐면 누구나 다 알고 있고 앞으로 장기적으로 오를 거라는 생각이 드는 초보자들 입장에서 그런 생각이 드는 주식이니까 근데 그건 미국도 마찬가지예요 그래서 미국 주가지수가 많이 안 오르고 제자리 걸음을 했던 때를 보면 은 상위 다섯 개 주식에 어마어마하게 많은 돈이 몰렸을 때 그때 시장이 많이 안 올랐었습니다 그 이후로 니프티 피프티 버블 닷컴 버블 터졌었거든요 근데 지금도 그때처럼 상위 다섯 개 주식에 어마어마하게 많은 돈이 몰려있다 지금 상위 다섯 개 주식에 
그러니까 S&P 500, S&P 500 주가 지수의 3분의 1이 지금 상위 5개 주식이에요. S&P 500개 기업 중에 상위 5개 기업이 이 주가 지수의 3분의 1 정도에서 4분의 1 정도를 차지하고 있다는 거예요. 말이 되시나요, 여러분들? 이게 이해가 되시나요? 지금 1970년대 이후로 거의 50년 만에 최대다 싶을 정도의 개인 투자자들이 유입이 됐고 시장이 버블이다라는 확실한 증거 자료라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 요 지표도 해석하기 나름이지만 중장기적으로 투자할 땐 먹을 게 많이 없다. 그래서 투자 시장이 앞으로 어려워질 거기 때문에 대응 또한 이제 철저하게 해나가야 되는 상황이다. 이렇게 좀 이제 볼수 있을 것 같다는 생각이 들고요. 이제 나스닥 지수, 미국 주가 지수의 어떤 흐름을 예측하거나 내지는 뭔가 우리가 시장을 분석하려고 할때 여러분들이 좀 참고하셔야 되는 지표가 여러 개 있는데 자 여러분들이 이렇게 생각하실 수 있어요. 아 그럼 앞으로 뭐에다 투자를 해야지 우리가 돈을 많이 벌수 있을까? 중장기적으로 5년, 10년 투자를 한다고 라 했을 때 정말 저평가된 곳이 어디에요? 라고 물어보시면 저는 단언컨대 원자재라고 답변하고 싶어요. 최근에 제가 원자재가 정말 많이 오르고 있잖아요. 금, 은, 구리고 뭐고 다 오르고 있어요. 원자재가. 뭐 오렌지 주스, 코코아. 원자재라는 원자재는 정말 많이 오르고 있는데 제가 원자재가 이렇게 오르기 하, 한참 전부터 원자재가 앞으로 대세가 될 거다라는 말씀을 드려오고 있습니다. 지금 원자재 상승은 시작도 안 했어요. 앞으로 경제 침체가 오거나 어떤 변화가 일어나면서 원자재 슈퍼 사이클이 시작이 될 건데 저는 아직 그게 시작도 안 했다고 보거든요. 그 이유는 이 표에서 찾으실 수가 있어요. 나스닥 100이랑 원자재를 비교한 표입니다. 이 지표 올라가게 되면은 나스닥 쪽에 돈이 많이 몰리는 거고요. 이 지표가 떨어지게 되면 원자재 쪽에 돈이 많이 몰리게 되는 거예요. 그리고 이 지표가 많이 올라가게 되면은 닷컴 버블이 터졌었고요. 이 지표가 많이 떨어지게 되면은 그때 원자재 쪽에 폭등이 많이 나왔습니다. 그래서 이 지표가 지금 20년 만에 최대 수준으로 올라왔다라는 거는 나스닥 쪽이 상당히 버블이라는 거예요. 반대로 중장기적 관점에서는 지금 어때요? 원자재 쪽이 어마어마하게 저평가되어 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 이 지표에서는. 즉 원자재 쪽이 앞으로 어마어마한 투자의 기회가 많다. 라는 얘기를 이 지표가 하는 거라고 좀 보실 수 있을 것 같아요. 이해되시나요? 자, 자산시장 쪽에서 좀 브리핑이 좀 오래가고 있는데 계속 일단 쭉 말씀드려보겠습니다. 자, 그리고 그 이제 외국에 파이퍼 샌들러라는 이제 그 금융회사가 있는데 이 파이퍼 샌들러 시그널이라는 게 있어요. 파이퍼 샌들러 룰이라는 게 있는데 이 지표상으로 이제 경제침체 시그널이 나오게 되면 은 100% 확률로 경제침체가 터졌습니다. 1940년대 이후로 쭉 놓고 현재까지 지금까지 모든 경제가 위기 즉 IMF가 터지거나 뭐 이런 이제 경제 위기 있죠. 경제가 정말 어려워지고 실업자들이 많이 나오고 주가가 폭락하는 이런 시장을 100% 정확하게 적중한 지표가 있어요. 그게 바로 파이퍼샌들러 시그널이라는 건데 파이퍼샌들러 시그널이 정말 흥미로운 게 뭐냐면은 2020 4년 전후로 해가지고 파이퍼 샌들러 시그널이 터졌습니다. 그러면은 시간의 문제일 뿐이지 경제 침체는 얼마 안 가서 시작될 거다. 지금 이 지표는 이렇게 얘기를 하고 있어요. 보통 파이퍼 샌들러 시그널이 터지고 나서 1년 내외로 뭐 빠르면 바로 터지기도 하지만 보통 1년 내외로 경제 위기가 터졌습니다. 근데 지금 파이퍼 샌들러 시그널이 터진 지가 좀 됐거든요. 그래서 앞으로 시간의 문제일 뿐이지 경제 위기나 경제 침체, 뭐 실업률 폭등, 주가 폭락 이런 것들은 시간이 걸릴 뿐이지 분명 우리에게 오고 있다. 이런 이제 확실한 시그널을 우리 이제 지표에서 우리가 확인할 수 있다 이렇게 좀 말씀을 드려보고 싶고요 지금 이제 부동산 시장도 궁금해 하시는 분들 많은데 저는 부동산 전문가는 아닙니다 하지만 금융 데이터랑 경제 측면에서 분석해 봤을 때 부동산 데이터가 계속 나와서 부동산 시장에서 이제 좀 여러분들 부동산 투자할 때 참고하실 만한 데이터를 제가 좀 이제 전해드리는 편인데 지금 미국을 기준으로 자 2000년대 이후로 24년 만에 신규 사무실 건설 수가 차 사상 최저치를 기록을 했어요 고점에서 지금 막 박살이 나고 있거든요 이게 무슨 얘기냐면은 미국에서 더 이상 사무실 건물을 안 짓는다는 얘기예요 그럼 사무실 건물 왜안 짓을까요? 이유가 중요하잖아요 두 가지 이유입니다 하나는 금리 금리가 너무 높으니까 이자를 그러니까 이제 돈 빌려가지고 막 건물을 짓고 싶어도 이자가 너무 비싸니까 사무실을 못 지어요 두 번째로는 사무실이 지금 미국에서 너무나 이제 가격이 많이 폭락하고 있어요 많이 폭락한 건물들은 마이너스 80% 폭락했습니다 천억짜리 건물이 200억에 팔려요 이게 말이 되는 일인가요? 근데 워싱턴 DC나 뭐 샌프란시스코 이런 이제 다양한 이제 미국에서 굉장히 이제 국직국직한 지역들 있잖아요. 이런 지역들에서도 마이너스 70% 마이너스 50% 폭락한 사무실 건물들이 속출하고 있습니다. 그러면서 사무실 건물에 투자했던 이제 펀드나 투자자들이 지금 굉장히 어려움을 많이 겪고 있어요. 그래서 지금 이제 사무실 건물 건설하는 수가 사상 최저치를 기록한 건데 그만큼 지금 미국 부동산 경기가 상당히 어려워지는 추세로 가고 있다는 걸 여러분들이 꼭 체감을 하셔야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요. 그래서 지금 현재 이제 
엔비디아 주가서부터 해가지고 엔비디아 트렌드부터 전반적인 주식시장 그 다음에 경제 지금 흘러가는 방향성들 이렇게 좀 한번 싹 짚어드렸고요 판단은 여러분들한테 맡기겠습니다만 제가 봤을 때는 단기적으로 이제 주가가 얼마나 올라갈지 뭐 이런 게 중요한 게 아니라 중장기적으로 어마어마한 큰 허리케인이 우리에게 다가오고 있다 이 사실은 정말 추측이나 예상이 아니라 거의 기존 사실이라고 저는 봐도 될 정도로 명확하게 데이터들에서 얘기해주고 있기 때문에 좀 중장기적 투자는 좀 조심하시고 투자하실 거면 단기적인 투자만 좀 지향하시는 게 어떨까 이렇게 생각을 하고 있습니다 에임리치 구독하고 경제 투자 인사이트 받아보세요